Saat mudik tiba, banyak warga di perkotaan mulai dipusingkan dengan urusan keluarga. Ya, ini adalah imbas dari ikut mudiknya para asisten rumah tangga yang biasa mengurusi semua keperluan. Namun persoalan itu ternyata membawa berkah bagi penyalur asisten rumah tangga sementara. Tradisi munik di tanah air seakan tidak bisa dipisahkan bagi masyarakat Indonesia, terutama menjelang hari raya keagamaan. Saat musim mudik tiba, hampir semua warga perantau dari berbagai strata sosial seolah wajib menunaikan tradisi tersebut. Hal itu pula yang dilakukan sebagian asisten rumah tangga di ibu kota Jakarta. Jika para asisten sudah mudik, saatnya para ibu rumah tangga dipusingkan dengan pekerjaan di rumah. Apalagi bagi mereka yang selama ini sangat bergantung dengan para asisten rumah tangga. Namun mudiknya para asisten rumah tangga itu justru dilirik sebagai peluang bisnis bagi para penyalur. Bahkan momen ini seakan tidak ingin dilepas oleh perusahaan penyedia jasa asisten rumah tangga. Alasannya, mereka bisa meraup untung hingga beberapa kali lipat dibanding hari biasanya. Kalau untuk bulan puasa seperti ini cukup lumayan banyak. Alhamdulillah meningkat buat kami. Gitu. Kalau untuk nominal, kalau untuk hari-hari puasa seperti ini bisa mencapai 15 sampai 20 juta untuk satu bulan lah ya. Itu kalau untuk hari-hari biasa mungkin bisa mencapai lebih dari 30. Untuk memuaskan pelanggannya, Ujang mengaku hanya menyediakan tenaga yang benar-benar sudah terlatih. Selain itu, asal usul dan riwayat hidup pekerja menjadi salah satu yang sangat diperhatikan. Kita mereka mencari tenaga kerja merekrut kita setiap di setiap daerah kita punya sponsor atau koordinator kita yang bekerja tugasnya merekrut tenaga kerja dari setiap daerah untuk mencari tenaga kerja pertama yang kedua untuk meminta izin kepada keluarga setiap tenaga kerja agar lebih jelas identitas tenaga kerja jadi kita menyalurkan tenaga kerja itu tenaga kerja yang benar-benar jelas asal usulnya dan bisa dimintain pertanggungjawaban bukan sembarangan tenaga kerja gitu Ujang menambahkan tenaga yang mereka tawarkan biasa direkrut dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ke Lampung <tuh>